ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അറേസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ലെഗ് ഫ്രൈൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം നോക്കാം അതിന് മുന്നേ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾ എന്ന് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ആറ് ലെഗ് പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മസാലകളെല്ലാം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലെഗ് പീസുകളിലും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെയുള്ള എല്ലാ ലെഗ് പീസിലും ഇതുപോലെ വരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗളിൽ മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഓയിലും ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആറ് ലെഗ് പീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് രണ്ട് ലെഗ് പീസാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുട്ട എടുത്താൽ മതിയാവും സോ ആ ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയുമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ചിക്കന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൈര് വീട്ടിൽ എങ്ങനെ കട്ടിയായി ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നു ആ റെസിപ്പി കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മസാലകളെല്ലാം നല്ല അലിയുന്നത് പോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ലെഗ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദാ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി പക്ഷേ കുറച്ച് ലൂസായ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയോടെ വേണം ഈ മസാല ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൈദാ മാവ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ലെഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഈ മസാലകളെല്ലാം നല്ലപോലെ പിടിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാ ചിക്കനും ഇതുപോലെ മസാലയിൽ മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ലെഗ് ഒന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് സോ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നോട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ അറേസ് വേൾഡ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണം ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള നല്ല കുറേ വീഡിയോസുകളുമായി കാണുന്നതുവരെ ബബായ് ടേക്ക് കെയർ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ